चाहूंगा कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे ताकि मैं जो बताऊं आप उसे नोट करते जाएं क्योंकि एग्जाम के टाइम में बहुत बड़ा प्रेशर होता है आप सोचे कि वीडियो देख लेंगे वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा यदि आप मेरे बताए हुए मेरे पढ़ाए हुए वीडियो से आप नोट करते जाते हैं तो एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे और वो एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स आपका तैयार हो जाएगा जिससे जो आपको गागर में सागर भरने वाला होगा तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं अध्ययन करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कॉमेंट्स करिए लेकिन जब सब्सक्राइब करो तो वेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो आइए इसका हम अध्ययन करते हैं तो मित्र मैं आपको बता रहा हूं भारत के वन्य जीव अभ्यारण भारत के वन्य जीव अभ्यारण के बारे में बताया है मैंने बताऊंगा आपको इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उन्नीस था कौन सा भारतीय भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मित्र पहले क्वेश्चन एक बार यही पूछ लिया जाता है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था तो उसका राइट आंसर क्या होगा 1972 1972 में लागू किया गया था इस संरक्षण अधिनियम के तहत मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसे तीन भागों में बांटा था सबसे पहले राष्ट्र नेशनल पार्क इसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं राष्ट्रीय पार्क उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण उसके बाद जैव मंडल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मित्र जो राष्ट्रीय पार्क थे उनकी संख्या भारत में लगभग एक सौ छह बताई थी मैंने एक सौ छह बताई थी मैंने और जो अभ्यारण्य है इनकी संख्या पांच सौ छियासठ है कितनी है पांच सौ छियासठ है और जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है उनकी संख्या अठारह है अठारह में अठारह में आपके यूनेस्को में ग्यारह सम्मिलित हो चुके हैं कितने ग्यारह सम्मिलित हो चुके हैं मित्र ग्यारह की मैं एक ट्रिक बताऊंगा क्या बताऊंगा ट्रिक बताऊंगा बहुत नॉर्मल तरीके से आप याद हो जाएंगे बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगा उसका मैं उसे आप जरूर देखिएगा तो जयमंडल आरक्षित इनकी संख्या अठारह है तो मैं आप आपको जय वन्य जीव अभ्यारण बता रहा हूं जो इनकी संख्या लगभग कितनी है मित्र पांच कितनी है मित्र पांच इसे आप नोट कर लीजिए आप इसे नोट करिए थोड़ा फास्ट यदि मित्र आप मेरे बताए हुए वीडियो को एक से दो बार रिवीजन कर लेते हैं बगैर इसके किए हुए नोट्स बना लेते हैं तो मैं दावा करता हूं कि मैंने जो भी वीडियो बनाई है इससे पूर्व की जो भी वीडियो बनाई है और जो बना रहे बना रहा हूं बनाने जा रहा हूं आगे फ्यूचर में बताऊंगा कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा यहां तक मुझे विश्वास है अपने आपसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था तो आप बहुत नॉर्मल तरीके से बता देंगे 1972 और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है मित्र भारत के वन्य जीव अभ्यारण है इनकी संख्या पांच है कितनी है पांच है और भारत का जो टोटल एरिया है क्षेत्रफल है उसका लगभग थ्री पॉइंट भारत का भारत के कुल क्षेत्रफल का क्षेत्रफल का लगभग थ्री पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट क्षेत्र घिरे हुए हैं क्षेत्र पर वन्य जीव अभ्यारण है अभ्यारण्य नोट कर लीजिए मित्र इंपोर्टेंट फैक्ट है इसे आप नोट कर लीजिए अब देखिए भारत में 
कौन कौन से राज्य में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण है मैं भारतीय मैप द्वारा उसको आपके सामने ने ड्राइंग करूंगा आप मेरे साथ इसी तरीके से एक भारत का मैप बनाइए और उसमें स्टेट बाई स्टेट इनको नोट करते जाइए यदि आप एक से दो बार इस वीडियो को देख लेते हैं और इसी तरीके से दो बार नोट्स बना लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड से सिलेक्ट नहीं होगा तो आप नोट इस तरीके का मैप बनाइए देखिए मित्र ये आपका जम्मू कश्मीर है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से नोट कर लिए ये आपका जम्मू कश्मीर है ये हिमाचल प्रदेश है ये लद्दाख है ये जम्मू कश्मीर है हिमाचल प्रदेश है ये लद्दाख है इसके पास में पंजाब है ये पंजाब ये पंजाब है क्या मित्र पंजाब है छोटा सा यहां पर जो अभ्यारण्य है वन्य जीव अभ्यारण्य ये मित्र यहां पर है हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर और जो दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है चंडीगढ़ में है किसमें है चंडीगढ़ में है इसे आप नोट करिए सुखना झील सुखना झील सुखना झील अभ्यारण्य यह आपका कहां पर है चंडीगढ़ में है हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ में सुखना झील कहां पर है सुखना झील वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है चंडीगढ़ में तो यह आपको क्लियर हो गया और जो पंजाब में है पंजाब में हरिके है हरिके वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा हरिके वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है मित्र आपका पंजाब में है ये पंजाब राज्य है आप इसी तरीके से बनाइए ये पंजाब राज्य है उस पर हम लोग आते हैं राजस्थान में कौन सा है राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान मित्र कौन सा है एक मिनट हरिके थोड़ा सही बनाना पड़ेगा ये हरिके है यहां पर सरिस्का है कौन सा है सरिस्का सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण ये कहां पर है राजस्थान में है और उसके बाद माउंट आबू माउंट आबू भी कहां पर है आपका राजस्थान में मित्र कहां पर है राजस्थान में आप मेरे साथ इसी तरीके से नोट करते जाएं फिर देखिए सुकना झील कहां पर है चंडीगढ़ में सुकना झील वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है चंडीगढ़ में हरिके बैराज कहां पर है पंजाब में सरिस्का कहां पर है वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है उसके बाद आपका माउंट आबू है कौन सा माउंट आबू ये माउंट आबू है मित्र वन्य जीव अभ्यारण्य ये सिरोही जिले में है यहीं पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई सत्रह मीटर है वो यही पर है माउंट आबू के पास में है तो इस तरीके से आप नोट करते चलिए उसके बाद जो राजस्थान में है वह एक और है जवाहर सागर जवाहर सागर अभ्यारण्य कौन सा मित्र जवाहर सागर अभ्यारण्य थोड़ा जूम करके देख सकते हैं जवाहर सागर अभ्यारण्य ये कहां पर है राजस्थान में है कहां पर मित्र राजस्थान में है आप इसी तरीके से नोट करते जाए तो एक बार फिर रिविजन करें सुकना झील कहां पर है चंडीगढ़ में है हरिके ये कहां पर है ये आपका पंजाब में है सरिस्का माउंट आबू और जवाहर सागर ये तीनों कहां पर है राजस्थान में है उसके बाद हम लोग आते हैं गुजरात में किसमें आते हैं गुजरात में आते हैं गुजरात में मित्र ये आपका गुजरात राज्य है यहां पर कौन कौन से हैं वो आपको बताता हूं मैं सबसे पहले ग्रेट इंडिया वेस्टर्ड ग्रेट इंडिया वेस्टर्ड 
क्रिएट इंडिया वर्स्टर्ड अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप इस तरीके से मैं बोल रहा हूं उसे लिख सकते हैं ग्रेट इंडिया वस्टर्ड दूसरा है नल सरोवर दूसरा कौन सा है नल सरोवर है इसे आप नोट कर लें ये पूछा जाने वाले हैं उसके बाद कच्छ की खाड़ी कच्छ की खाड़ी जिसमें ग्रेट इंडिया वर्षर्ड तो बहुत पूछा जाता है नल सरोवर बहुत पूछा जाता है कच्छ की खाड़ी तो सबको पता ही है ये गुजरात राज्य में तो ग्रेट इंडिया वस्ट, बहुत पूछा जाता है कौन सा ग्रेट इंडिया वस्टर्ड बहुत पूछा जाता है इसे आप नोट कर लें उसका नल सरोवर एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है मित्र पांच सौ या छियासठ है जो भी है इनमें जो इंपोर्टेंट है वही मैं आपको इस पर शो करा रहा हूं कौन से एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट हैं इनको आपको सबको याद करना पड़ेगा तो आइए एक बार फिर रिवीजन करते हैं देखिए सुखना झील चंडीगढ़ में है हरके पंजाब में है फिर उसके बाद सरिस्का है राजस्थान में है जवाहर सागर है राजस्थान में है उसके बाद माउंट आबू है राजस्थान में उस पर गुजरात में आते हैं गुजरात में देखते देखेंगे इंडिया ग्रेट इंडिया वस्टर्ड ग्रेट इंडिया वस्टर्ड गुजरात राज्य में है नल सरोवर राजस्थान सॉरी गुजरात में है और कच्छ की खाड़ी गुजरात में है तो आप इनको इस तरीके से नोट करते जाएं और याद भी हो जाएगा उसके बाद मित्र आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में देखते हैं महाराष्ट्र में कौन सा है महाराष्ट्र है ये और इसके पास ये गोवा है और ये कर्नाटक है सॉरी यहीं से आएगा इस तरीके से ये कर्नाटक है मित्र इस तरीके से और ये केरल है इस तरीके से हम देखेंगे इस तरीके से तो जो महाराष्ट्र में है मेलघाट मेलघाट कहां पर है महाराष्ट्र में है मेलघाट कहां पर है मित्र महाराष्ट्र में है और पेन गंगा पेन गंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है मित्र महाराष्ट्र में है मेलघाट वन्य जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र पेन गंगा वन्य जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र उस पर मूल्य देखते हैं गोवा में क्या देखते हैं गोवा में देखते हैं गोवा में मित्र आपको देखें महावीर स्वामी भगवान महावीर स्वामी कौन सा भगवान महावीर स्वामी भगवान महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण कहां पर है गोवा में है कहां पर है मित्र गोवा में है भगवान महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण कहां पर है गोवा में है उसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक में किसमें कर्नाटक की तरफ हम लोग आते हैं सबसे पहले कर्नाटक में घाट प्रवाह है कौन सा है जी मेल घाट है और कर्नाटक में कौन सा है घाट प्रवाह कर्नाटक में कौन सा है घाट प्रवाह है मित्र नोट करते जाएं घाट प्रवाह है मित्र से नोट करते जाएं और उसके बाद परीक्षा की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट है कर्नाटक राज्य में वो इडुक्की है कौन सा है मित्र इडुक्की कर्नाटक राज्य में है कहां पर मित्र कर्नाटक राज्य में है तो एक बार फिर देख लेते हैं सबसे पहले इडुक्की एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है मित्र कई वनडे एग्जाम में आपको देखने के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं तो इडुक्की वाला तो आपको कई एग्जाम में मिल जाएगा देखने के लिए चाहे आप पीसीएस दे रहे हो या यूपीएससी का कोई एग्जाम हो या आप ग्रुप डी तक का कोई एग्जाम हो वहां तक यहां तक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इडुक्की वाला इडुक्की कहां पर है वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा कहां पर है कर्नाटक राज्य में महावीर स्वामी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्र गोवा में है कहां पर है गोवा में है पेनगंगा महाराष्ट्र में है ये महाराष्ट्र मेलघाट 
ये भी महाराष्ट्र में है उसके बाद देखेंगे गुजरात में कच्छ की खाड़ी है नल सरोवर है और ग्रेट इंडिया वस्टर्ड है ये आपके कहां पर है मित्र गुजरात में माउंट आबू सरिस्का और जवाहर सागर इतने जेव हैं ये आपके वन्य जीव अभ्यारण आपके गुजरात राज्य में है सॉरी राजस्थान राज्य में है उसके बाद पंजाब में हरके है चंडीगढ़ में सुखना झील वन्य जीव अभ्यारण है तो आप इसे नोट करते जाए साथ साथ उसके बाद हम केरल में आते हैं मित्र केरल में आते हैं एक तो मालावार है केरल में कौन सा है मालावार ये कहां पर है मित्र केरल में है मैं बोलता जाऊंगा अगर आपको दिखाई ना दे तो नोट करते जाइए उसका पैराम्बिकुलम दूसरा है पैरा भी पैराम्बिकुलम पैराम्बिकुलम उसके बाद है मित्र पैरहार ये भी आपका केरल में है और मित्र ये मैंने कर्नाटक बताया है इडुक्की ये कर्नाटक में न होकर के ये केरल राज्य में है कहां पर है केरल राज्य में है ये इडुक्की कहां पर है केरल राज्य में एंड स्लिप हो गया था लेकिन घाट प्रवाह कहां पर है ये आपका कर्नाटक राज्य में है ये आपके इडुक्की मालावार पैरहाकुलम और पैरहार ये केरल राज्य में है क्लियर हो गया होगा देखिए इडुक्की मालावार पैराम्बिकुलम और पैरहार फिर देखिए एक बार इडुक्की मालावार पैराम्बिकुलम और पैरहार ये आपके कहां पर है मित्र आपके केरल में घाट प्रवाह कहां पर है कर्नाटक में महावीर स्वामी कहां पर है गोवा में है पेनगंगा कहां पर है महाराष्ट्र में है मेलघाट कहां पर है महाराष्ट्र में है ग्रेट इंडिया वेस्टर्ड कहां पर है गुजरात में नल सरोवर गुजरात में कच्छ की खाड़ी गुजरात में जवाहर सागर माउंट आबू सरिस्का तीनों आपके राजस्थान में है हरिके पंजाब में है सुखना झील वन्य जीव अभ्यारण चंडीगढ़ में है तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए उसका उसके बाद इधर साइड के जो वेस्ट बंगाली साइड के साइड के हैं उनको बताता हूं मैं आपको मैं सबसे पहले तमिलनाडु हम लोग तमिलनाडु राज्य में देखेंगे कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण है तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण है सबसे पहले कोडाई कनाल कोडाई कनाल कोडाई कनाल कहा है मित्र आपका तमिलनाडु में है कौन सा कोडाई कनाल कहां पर है तमिलनाडु में है उसके बाद इंपोर्टेंट है वेदांग थिंगल वेदांग थिंगल तमिलनाडु में है वेदांग थिंगल एग्जाम में कई बार पूछा गया मित्र वेदांग थिंगल वन्य जीव अभ्यारण कहां पर है तमिलनाडु में है कहां पर है तमिलनाडु में है आप उसे नोट कर लें इसके बाद तमिलनाडु में और कौन कौन से हैं उसके बाद पॉइंट कैमिलर पॉइंट कैमिलर ये तीनों हैं कोडाई कनाल वेदांग थिंगल और पॉइंट कैमिनल ये तीनों तमिलनाडु में है कहां पर है मित्र तमिलनाडु में है ये तीनों तमिलनाडु में है और ये वाले आपके कहां पर थे केरल में है ये आप इसी तरीके से नोट करते जाएं इसी तरीके से मैप को भरे अगर इस तरीके से आप मैप को बना करके इनको सबको लिख करके यदि किसी आप जहां पढ़ते हैं स्टडी रूम में इसे कॉपी में से निकाल के चिपका देते हैं और उसके बाद आप आराम से उसको ठीक तरीके से आसानी से याद हो जाएगा यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो ये आपका तरीका बहुत अच्छा याद करने का उसके बाद हम आते हैं मित्र आंध्र प्रदेश की तरफ आंध्र प्रदेश है 
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर यहाँ एक पुलिकट झील है क्या मित्र पुलिकट झील है तो इसको भी गवर्नमेंट ने वन्यजीव अभियान घोषित कर दिया है पुलिकट वन्यजीव अभ्यारण पुलिकट वन्यजीव अभ्यारण ये कहां पर है आंध्र प्रदेश में ये क्या है आंध्र प्रदेश आंध्र ये महाराष्ट्र है चलो नोट कर देता हूं बहुत से लोग कहते हैं कि सर नोट कर दिया करो गोवा कर्नाटक केरल तो आंध्रा में आपका कौन सा है पुलिकट है कौन सा है मित्र पुलिकट है आंध्रा में कौन सा है पुलिकट है इसे आप नोट कर लें उसके बाद प्राण हिता प्राण हिता कई बार परीक्षा पूछा गया प्राण हिता वन्य जीव अभ्यारण कहां पर है आप बता सकते हैं आंध्र प्रदेश में कहां पर है आंध्र प्रदेश में आप नोट करिए और एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर नागार्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण यह भी आपका कहां पर है आंध्र प्रदेश में इसे सैलम भी कहते हैं मित्र क्या कहते हैं सैलम क्या कहते हैं सैलम कहते हैं आप इसे नोट करते जाएं ये आपके तीनों आंध्र प्रदेश में हैं तो एक बार हम इधर साइड के देखते हैं पूर्वी साइड के सबसे पहले नागार्जुन सागर जिसे सैलम कहा जाता है आंध्र प्रदेश में है प्राण नेता आपका आंध्र प्रदेश में है और पुलिकट आंध्र प्रदेश में है इसके बाद तमिलनाडु राज्य में आते हैं कोडी कनाल तमिलनाडु राज्य में है बेदांग थिंगल तमिलनाडु राज्य में है पॉइंट कैमिलर ये तीनों एग्जाम की दृष्टि छपने वाले क्वेश्चन है तमिलनाडु राज्य में है उसके बाद मित्र आते हैं हम लोग उड़ीसा की तरफ उड़ीसा उड़ीसा है उड़ीसा में कौन कौन से हैं वो देखते हैं सबसे पहले गिर माथा घेर माथा घेर माथा कहां पर है उड़ीसा राज्य में है यह आपका उड़ीसा राज्य है घेर माथा कहां पर है उड़ीसा राज्य में है फिर उसके बाद कौन सा है नंदी कानन नंदी कानन नंदी कानन कहां पर मित्र यह भी आपका उड़ीसा राज्य में है उसके बाद चिल्का चिल्का झील भी है लेगुन झील है चिल्का वन्यजीव अभ्यारण यह कहां पर है उड़ीसा राज्य में है तो उड़ीसा राज्य में कौन कौन से हैं गेहर माथा है नंदी कानन है और चिल्का वन्यजीव अभ्यारण है यह आपके उड़ीसा राज्य में है उसके बाद आते हैं हम लोग पूर्वी साइड में पूर्वी साइड में कौन कौन से हैं मित्र उड़ीसा में एक और है पूछा जाता है आप यही लिख सकते हैं सिमिलीपाल 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 कहा उड़ीसा में तो उड़ीसा में कितने चार घेर माथा नंदी कानन सिमलीपाल और चिल्का ये कहां पर है उड़ीसा राज्य में है यदि आप इसी तरीके से मैं बता रहा हूं एक दो बार रिवीजन करेंगे तो मित्र आपको याद हो जाएंगे इसके बाद ये त्रिपुराज्य राज्य और ये मिजोरम राज्य कौन सा मित्र मिजोरम ये मिजोरम राज्य है मिजोरम है यहां पर जो वन्य जीव अभ्यारण है उसका नाम दम्फा है कौन सा है दम्फा दम्फा वन्य जीव अभ्यारण कौन सा दम्फा वन्य जीव अभ्यारण कहां पर है यह आपका मिजोरम राज्य में है किस राज्य में है मिजोरम राज्य में है उसके बाद देखेंगे हम लोग बिहार में 
बिहार में कौन कौन से हैं तो ये आपका उत्तर प्रदेश है ये उत्तराखंड है ये उत्तराखंड राज्य था के पास में इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश है और इसके पास में ये बिहार है ये बिहार है तो बिहार में कौन कौन से हैं बिहार में कौन कौन से हैं वो बताता हूं मित्र सबसे पहले वाल्मीकि वाल्मीकि बिहार में कौन कौन से हैं वाल्मीकि ये मैंने आपको ये बता दिया वाल्मीकि कहां है बिहार में लेकिन आपको ये बताना है बिहार के किस जिले में ये आपको कमेंट्स करके बताना है बिहार के किस जिले में एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन अगर यदि आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं तो वहां पर इस क्वेश्चन के आने की संभावना बढ़ जाती है तो बिहार में कौन सा है वाल्मीकि स्टेट लिख देता हूं बिहार ये यूपी है बिहार में इसके बाद कौन कौन से हैं इसके बाद कैमूर है कांवर झील है कैमूर है कांवर झील है और वाल्मीकि है ये बिहार राज्य में पढ़ते हैं मित्र कहां पढ़ते हैं बिहार राज्य में पढ़ते हैं जो आपको और इसके बाद एक है करेला केरेला ये भी आपका बिहार में है वाल्मीकि कैमूर कावर झील और केरेला ये कहां पर है बिहार में है एक दो बार रिविजन करिए वाल्मीकि कैमूर कावर झील और केरेला ये चारों आपके बिहार राज्य में है किसमें है बिहार राज्य में है उसके बाद देखते हैं मित्र ये आपका मध्य प्रदेश है ये आपका मध्य प्रदेश है ये राज्य आपका मध्य प्रदेश ये झारखंड है और यहां पर ये छत्तीसगढ़ है सॉरी ये छत्तीसगढ़ है झारखंड है मैं नोट कर दूंगा और ये मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं वो आपको लिखाता हूं मैं अलग पेन से लिखाऊंगा रेड पेन से आप नोट करते जाए रेड पेन से मैं लिखाऊंगा ये मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश से मैं रेड पेन से लिखा रहा हूं मध्य प्रदेश में सबसे पहले चंबल कौन सा मित्र चंबल है चंबल वन्य जीव अभ्यारण कौन सा चंबल वन्य जीव अभ्यारण उसके बाद पन्ना वन्य जीव अभ्यारण पन्ना वन्य जीव अभ्यारण ये मध्य प्रदेश वाले लिखा रहा हूं कौन से मध्य प्रदेश वाले लिखा रहा हूं उनको आप नोट करते जाइए मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं चंबल और पन्ना चंबल और पन्ना आपके मध्य प्रदेश में है उसके बाद देखेंगे आप गांधी सागर गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण कौन सा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण मध्य प्रदेश में है पन्ना भी आपका मध्य प्रदेश में है चंबल नदी है उसके नाम पर यह है वन्य जीव अभ्यारण जिसमें घड़ियाल पाए जाते हैं एक है राणा प्रताप और जवाहर सागर ये आपके राजस्थान में है इसके बाद हम लोग ये मध्य प्रदेश के हो गए और इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में वकीरा उत्तर प्रदेश में कौन सा है वकीरा वकीरा वन्य जीव अभ्यारण कौन सा मित्र वकीरा वन्य जीव अभ्यारण आपका उत्तर प्रदेश में है और कैमूर कैमूर वन्य जीव अभ्यारण देखिए वकीरा वन्य जीव अभ्यारण उत्तर प्रदेश में है 
कैमूर वन्य जीव अभ्यारण उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश में एक और महावीर स्वामी स्वामी वन्य जीव अभ्यारण यह आपका उत्तर प्रदेश में है कहां पर है उत्तर प्रदेश में है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण कैमूर वन्य जीव अभ्यारण और महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण इनको मित्र आप मेरे साथ याद करिए मैं धीमे धीमे स्लोली सीढ़ी बोल रहा हूं इसलिए हट जाता हूं ताकि आप नोट कर सकें और मैं मेरे साथ रिवीजन कर सकें आप उसके बाद देखिए झारखंड ये आपका मित्र झारखंड राज्य है कौन सा है झारखंड राज्य है मैं अलग पेंसिल लिख देता हूं झारखंड सॉरी छत्तीसगढ़ है ये कौन सा है छत्तीसगढ़ मैंने ऊपर से लिख दिया इस तरीके से इसमें कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ में ये आप देखिए इधर लिख देता हूं सबसे पहले अचान कमार अचान कमार कमार ये आपका छत्तीसगढ़ में है अचान कमार कहां पर है छत्तीसगढ़ में है उसके बाद सीता नदी सीता नदी सीता मैया के नाम पर है सीता नदी छत्तीसगढ़ में है कहां पर है छत्तीसगढ़ में है उसके बाद हम लोग आते हैं मित्र हिमाचल हिमाचल प्रदेश में यहां पर पोंग डैम पोंग डैम वन्य जीव अभ्यारण हिमाचल प्रदेश कहां पर ये उसके बाद रेणुका रेणुका वन्य जीव अभ्यारण रेणुका वन्य जीव अभ्यारण एक कोल्ड डेजर्ट यही मित्र भी आपका यहां पर है राष्ट्रीय उद्यान है कोल्ड डेजर्ट शीत मरुस्थल वन राष्ट्र राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है यह भी हिमाचल प्रदेश में है लेकिन पोंग पोंग डैम और रेणुका यह आपके हिमाचल प्रदेश में है कहां पर है हिमाचल प्रदेश में है उसके बाद चंद्रताल चंद्रताल ये मित्र कहां पर है हिमाचल प्रदेश में है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश मित्र कौन से हैं पोंग डैम रेणुका और चंद्रताल फिर एक बार देखिए हिमाचल प्रदेश में पोंग पोंग डैम रेणुका और चंद्रताल ये तीनों कहां पर हैं आपके हिमाचल प्रदेश में है इसे आप नोट कर लीजिए मित्र इसके बाद मित्र एक राज्य रह गया झारखंड 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 के मैं इधर साइड दिखा देता हूं झारखंड के क्योंकि वहां जगह कम है इसके लिए मैं झारखंड में जो भी है वो आपको यहां लिखा देता हूं वन सेकंड झारखंड में कौन कौन से हैं वो आपको मित्र यहां लिखा देता हूं मैं झारखंड राज्य के झारखंड राज्य के कौन कौन से हैं वो मित्र अलग से मैं आपको यहां पर नोट करा देता हूं सबसे पहले डालमा 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 वन्य जीव अभ्यारण डालमा वन्य जीव अभ्यारण आपका कहां पर है झारखंड में है कहां पर है झारखंड में है दूसरा नंबर पलामू पलामू वन्य जीव अभ्यारण यह भी आपका कहां पर है झारखंड में है उसके बाद हजारीबाग हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण आपका कहां पर है झारखंड राज्य में है और सबसे इंपोर्टेंट झारखंड राज्य में कौन सा है चौथे नंबर का गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण आपका कहां पर है झारखंड राज्य में है तो एक बार फिर देखते हैं झारखंड राज्य को हम लोग झारखंड राज्य में डालमा वन्य जीव अभ्यारण पलामू हजारीबाग और गौतम बुद्ध इसमें डालमा पलामू हजारीबाग गौतम बुद्ध चारों इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से एक बार मित्र फिर हम इसका इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम 
रेणुका चंद्रताल पोंग डैम रेणुका चंद्रताल ये तीनों आपके हिमाचल प्रदेश में है उत्तर प्रदेश में देखते हैं बखीरा कैमूर और महावीर स्वामी ये आपके उत्तर प्रदेश में है बिहार में देखते हैं बिहार में हम लोग देखते हैं वाल्मीकि कैमूर कावर झील और करेला ये आपकी बिहार में है उसके बाद हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में अचान कमार और सीता नदी ये छत्तीसगढ़ में है मित्र उसके बाद आते हैं मिजोरम में दम्फा वनजीव अभ्यारण पूछा गया क्वेश्चन है दम्फा कई एग्जाम पूछा गया है दम्फा वनजीव अभ्यारण आप इसे रट ले जाइए लोगों को इनको उड़ीसा में हम देखते हैं उड़ीसा में चार वनजीव अभ्यारण है गेहर माथा गेहर माथा नंदी कानन चिल्का और सिमलीपाल गेहर माथा नंदी कानन सिमलीपाल और चिल्का ये चारों कहाँ पर है मित्र आपके उड़ीसा राज्य में है और हम मंदिर की तरफ आएंगे मध्य प्रदेश में तो चंबल पन्ना और गांधी सागर चंबल पन्ना और गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण कहाँ पर है मध्य प्रदेश में है उसके बाद देखे थे मित्र आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला वन्य जीव अभ्यारण है नागार्जुन सागर जिसे सेलम कहते हैं प्राणिता और पुलिकट पुलिकट तो बहुत एग्जाम में पूछा गया है झील भी है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर है अधिकांश इसका भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है इसका राइट आंसर भी आंध्र प्रदेश से ही है आयोग ने आंध्र प्रदेश ही माना है तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर सैलम बोलते हैं से प्राणिता और पुलिकट इसके बाद हम आते हैं मतलब तो तमिलनाडु की तरफ में तमिलनाडु में कोड़ी कनाल है बेदांग थिंगल छपने वाला क्वेश्चन बेदांग थिम्बल एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वेदांग थिम्बल और पॉइंट कैमिलर ये ये तीनों आपके तमिलनाडु राज्य में है किस राज्य में तमिलनाडु राज्य में उसके बाद आते हैं हम लोग केरल राज्य में इडुक्की इडुक्की परियोजना भी पूछी जाती है इडुक्की बांध भी है इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण भी है जो केरल राज्य में है कहां पर है मित्र केरल राज्य में मालावार मालावार तट भी है मालावार वन्य जीव अभ्यारण भी है मित्र इसे आप नोट कर लें पेरिहार पेरिहार नदी भी है केरल बहती है और अरब सागर में आकर गिरती है इसके बाद पैराम्बिकुलम केरल राज्य में है घाट प्रवाह आपका कर्नाटक राज्य में है भगवान महावीर स्वामी एक यहां पर भी है गोवा राज्य में एक उत्तर प्रदेश में भी है पेनगंगा आपका महाराष्ट्र में है मेलघाट महाराष्ट्र में है उसके बाद हम आते हैं गुजरात की तरफ गुजरात में ग्रेट इंडिया वर्स्टर्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नल सरोवर उसके बाद कच्छ की खाड़ी ये तीनों एग्जाम की दृष्टि छपने वाले क्वेश्चन है उसके बाद हम आते हैं राजस्थान की तरफ राजस्थान में सरिस्का माउंट आबू और जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण है इन्हें आप रट ले जाइए हरिके पंजाब में है और सुकना झील चंडीगढ़ में है कहां पर है चंडीगढ़ में तो मित्र मैंने आपको वन्य जीव अभ्यारण क्लियर करा दिए राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क करा दिए और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्पियर रिजर्व आपको करा दिए मैंने ये तीनों पार्ट इसके मैंने मतलब करा चुका हूं इसके बाद लास्ट वीडियो इसकी एक और आएगी जिसमें जितने भी जो एक्ट है अधिनियम है वो उनके बारे में बताऊंगा उसका आप वेट करिए उसे जल्दी आपके सामने पेश करूंगा इससे पहले आप जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं मेरे चैनल को प्लीज अधिक से अधिक शेयर करिए सब्सक्राइब करके वेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए और कमेंट्स करिए ताकि आपका मित्र आपका भाई आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा है आप, आपका भी फर्ज बनता है ड्यूटी है आपका भी कि छोटा आप चाहे मुझे छोटा भाई या बड़ा भाई मानते हो जो भी मानते हो मेरे काम को आप जरूर करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद